Друзья, здравствуйте. Все знают наверняка, да, и много об этом показывали, уже и снималось, да, так сказать, маятник, да, пикабу, да, особенно кто это делает, это делал Тайсон, да. Когда и люди бьют, я делаю так, вынуждаю отступать. Но если вы обратите внимание, что очень мало кто использует это действие в боях. Почему? Ну, по моему скромному, скажем так, мнению, есть для этого очень конкретная причина объяснения. А самое главное, это группировка. Вот Соня, мы сейчас попробуем, так сказать, сделать ярко выраженный маятник, да? Вот Соня, да? Раз. И ну-ка, попробуй сокращать дистанцию от меня. Так, 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 давай-ка еще раз. А, быстрее. Раз, два, три. Раз, два. О! Вот сейчас она сделала идеально, видели? Да. А почему она смогла так? А можно быстрее сделать три движения? Вот, вот, почти то же самое, мало нет. То есть, посмотрите, ребят, что у вас происходит. Когда у нее ваша спина, убираем этот ларлос, она круглая вся, она может наклоняться. И вот Соня первый раз сделала немножко некорректно, да? Ногами пошла. А второй раз сделала быстро и замечательно. Почему? Потому что маятник – это не нога. Это в первую очередь наклон корпуса плечами, и у вас создается свободное падение. Но начинаем плечами, потому что есть куда падать. И тогда, так как свободное падение, на ногу нет опоры, ваша нога свободно выходит вперед. То же самое со второй ногой происходит. Она, подстав... Она ставится под вашу массу уже. На это освобождается. И дальше уже такой разгон идет, что ваши ноги идут под вашу массу, под ваши плечи. Поэтому, если, а так как это немножко в сторону, то ноги будут расходиться. Ну, естественно, что даже Тайсон, сколько, ну, три движения максимум делал. Он делал раз, два там, или бил там, или запрыгивал что-то. Ну, это уже, как так сказать, элементы Тайсона. Ну, <связь> суть в чем заключается, что прекрасное действие для сокращения дистанции, то есть вы не ждете ударов, а работая корпусом, сокращая дистанцию, противник вас мажет. Ну, два-три максимум действия, да, потом вас могут поймать, пристреляется противник. И вот теперь я опять перехожу к тому положению, при котором этот маятник сделать будет невозможно. Возможно, но это будет очень некорректно. Посмотрите, вот этот прогиб, лордос, как устроен позвоночник. И начиная делать, вы начинаете, пытаясь ходить, вас, вас начинает что? Из-за этого ваши плечи находятся над пятками. Либо посередине ног, либо над пятками. И наклоняясь, вы уходите из-за этого прогиба, вот такого лордоса. Любое движение вас тянет назад. Плюс, если у вас поясничный отдел вот такой, грудной такой, то наклоняясь грудным отделом, здесь в этой точке происходит конфликтная ситуация. Что тоже также может привести к травмам. Резкое движение. И где-то оно по, накоп... по накопительной системе где-то, скажем так, защемит. Вот такой момент присутствует. Именно что? Группировка наша, все. Оп, коленочки. И пошла в меня. Да не важно. Давай, не важно, в какую сторону. Вот, больше прям, прям, смотри. И вот здесь момент такой. Вместе с головой надо делать. Если вы оставляете голову, плечи не уйдут. Понятно, что влево. Во! Во, а теперь быстрее можешь? Еще быстрее. Молодец. Для наглядности, да? Посмотрите теперь. Сделала э, прогиба с лордов. Сделала вот такую, да, некорректную группировку. Попробовала, пошла. Что-то не то, да? Ну-ка, давай еще раз, еще раз. Сделала, как я говорю, я не говорю неправильно. Подсела коленками, все. Давай, вправо, пошла. Как тебе, да? Через силу уже. Видели, как медленно? Правильно, потому что падаешь, приходится. То есть вот эта спина, вот эти наклоны дают вам, точнее, эта спина, эта группировка дает вам возможность делать эти наклоны. Это ярко выраженный наклон. И вы как полукруг уходите с линии атаки. Вот такой элемент присутствует в работе маятника. И его можно так, что фронтально, что в боевой стойке. Чуть-чуть. Здесь больше чуть по диагонали пойдете. Тоже момент такой. Вот, как человек обычно стоит. Вот вы стоите. 
Вот у Сони. Видите? Колени раз опустил. О. Вот этот прогиб лордос, да? А теперь колени раз назад. Видишь? Колени опустил. Выпрямил колени. Видите? Начинает туда тянуть. А теперь опустила колени. колени. Да, и здесь. Группировалась. Вы колени раз назад. О, видите, вперед. То есть теперь спина целая. То есть это то естественное положение, когда у нас позвоночник. Вот у вас идет шейный лордоз, грудной кифоз и опять шейный, ой, поясничный лордоз. Поэтому это естественно положение огни колени. Поэтому, когда мы выпрямляем колени, у нас выпрямляется спина. И, то есть нас тянет назад. Поэтому убираем этот лордоз, потому что нам надо вперед. Колени согнули и выпрямила колени. Раз, о, видите, и ее масса пошла вперед. И в этом положении она может наклоняться. О, качать так называемый маятик вместе с головой. О. И вот руки твои как бы становятся. Вот. Как бы на бачок. Раз. Да? Во, во. Да? Да, да. Вот такой момент присутствует. Так что пользуйтесь. До встречи. Спасибо, Соль.